नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी नो ई स्टडी सर्कल वर आपले एजुकेशन चैनल मे मैं आप लोग एक आरती स्वागत करता है आज जे लेक्चर अपन बगत आहोत ये इतिहास अपन कवर करना आहो एम पी सी स्टेटमेंट्स अपन पेपर बगत आहोत अपन भाग एक पहला है भाग एक मे भूगोल अपन पहला है भूगोल से अपन चाड़ी प्रश्न पाले होते आज वीस प्रश्न अपन इतिहास से जाऊन घेना है सेशन मे विथ एक्सप्लेनेशन तरी आप शेवपर्यंत बगा आ जर तुम्हें फर्स्ट टाइम बगत अल तो खाली रेड कलरच बटन है तेल क्लिक करूँ तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करा मजे रोज तुम्हारा लेक्चर मिले तो डायटिया महाराष्ट्र की पहली राजकीय संघटना होती कुछ होती ईस्ट इंडिया असोसिशन होती पुणे सार्वजनिक सभा होती बॉम्बे ऐसोसिशन होती कुछली होती अभी पर आप दिशा है अपने तो ये योग्य उत्तर है तो मजे तीसर बॉम्बे असोसिशन बॉम्बे असोसिशन ये तेज योग्य उत्तर है हि महाराष्ट्र की पहली राजकीय संघटना होती द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी जेव बॉम्बे प्रेसिडेंसी अस्तित्व तो होता के जी पहली संघटना होती ऑर्गनाइजेशन होता तो मेजे कुछ बॉम्बे असोसिएशन आते स्टार्ट होता सवीस ऑगस्ट अठारशे बावनला कभी स्टार्ट होता सवीस ऑगस्ट अठराशे बावन मे ओके द फर्स्ट ऑर्गनाइजेशन इन द मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी आ बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती आ मद्रास प्रेसिडेंसम जी होती होती नेटिव असोसिएशन का नाव होते नेटिव मद्रास नेटिव असोसिएशन वीच वॉज इस्टैब्लिश्ड बाय गुजलू गाजुलू लक्ष्मी नरसू चित्ती चेट्टी इन अठराशे एकोणपन्नास अठराशे एकोणपन्नासमध्ये चेट्टी लक्षात ठेवा गाजुलू यल चेट्टी यांनी ती इस्टॅब्लिश केली होती ओके कुठली मद्रास प्रेसिडेन्सी मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन मद्रास प्रेसिडेन्सीमधली मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन जसं बॉम्बे प्रेसिडेंसीमधलं कुठलं होतं बॉम्बे असोसिएशन तसंच ते होतं ते झालं होतं अठराशे एकोणपन्नासमध्ये आणि बॉम्बे असोसिएशन सव्वीस ऑगस्ट अठराशे बावनमध्ये हे इस्टॅब्लिश करण्यात आलं होतं ओके तर पहिली जी संघटना होती राजकीय ती म्हणजे कुठली होती बॉम्बे असोसिएशन त्याच्यानंतर रावबहादूर शेंबेकर यांनी पुणे विद्यापीठाला सुरुवातीच्या काळात एक लाख रुपये डॅश डॅश संतो संशोधनासाठी दिले कुठल्या त्यांनी म्हणजे इन्व्हेन्शनसाठी हे पैसे देण्यात आले होते संशोधन करण्याकरिता ओके तर यांचं बरंच नाव आहे राब राव बहादूर शेंबेकर ओके तर तांदळाबद्दल किंवा मग जे आपलं ऊस झालं ऊसाचं पीक किंवा साखरेचं गुडचं उत्पादन यांच्या संबंधित याची माहिती मिळते आपण जर शोधलं तर ओके राव बहादूर शेंबेकर यांनी विद्यापीठाला सुरुवातीच्या काळात एक लाख रुपये यांनी संशोधनासाठी दिले ते म्हणजे कशासाठी गुळाच्या संशोधनासाठी दिल्या त्याच्यानंतर पंडिता रमाबाईंना कैसरी हिंदचा किताब देण्यात आला पंडिता रमाबाई ओके ह्या यांच्या वडिलांनी त्यावेळेस त्यांना संस्कृत शिकवलं जेव्हा मुली शिकत नव्हत्या ओके जेव्हा आठ ते नऊ वय असायचं मुलीचं तेव्हाच मुलीचे लग्न लावून देण्यात आले होते तेव्हा त्यांचे जे वडील होते त्यांनी त्यांना शिकवलं त्यांचं मनाप्रमाणे जी की आहे त्यांनी सांभाळ केला तिला जितकं त्यांना जितकं शिकायचं आहे तितकं त्यांना शिकू दिलं आणि त्यांना पाठबळसुद्धा दिलं त्यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला त्यांनी त्यांच्या स्त्री शिक्षणाचा कार्याचा गौरव करण्याकरिता दुष्काळग्रस्त स्त्रियांना आश्रय दिला म्हणून रमाबाई असोसिएशन स्थापन केले म्हणून तर त्यांना काबरं हा किताब देण्यात आलेला आहे काही प्रश्न याच्यामध्ये दिलेले आहे हे सर्व जसं पाहिलं तर त्याच्यामध्ये ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला म्हणून असं काही नाही आहे स्त्रियांसाठी त्यांना काय केलेलं आहे खूप कार्यकाळ केलेला आहे स्त्रियांच्या याच्यासाठी ओके तर त्यांना त्याच्या शिक्षण कार्य म्हणा कार्य म्हणा त्याकरिता त्यांना ते प जी आहे कैसारे हिंद हा जो त्या टाईपचा त्यावेळचा जो की आहे भारत रत्न पुरस्कार जो म्हणू शकतो आपण तसा तो पुरस्कार होता आणि तो त्या पुरस्कारांना त्यांना जे आहे गौरवण्यात आलं पंडिता रमाबाईंना ओके एकोणीसशे एकोणीस साली देण्यात आला हा पुरस्कार कधी दिला एकोणीसशे एकोणीस साली त्यांना त्यांच्या कार्याबद्दल देण्यात आला तत्कालीन जे की ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेचा सर्वोच्च पुरस्कार कैसर ही हिंद हा पुरस्कार त्यांना त्यावेळेस देण्यात आला तर बघा स्त्री धर्मनिती यांनी लिहिलं लक्षात ठेवा स्त्री धर्मनिती बालविधवा विवाहांचा जो की प्रश्न होता त्याचा उभा उभा कर करणारं पुस्तक द हायकास्ट हिंदू वुमन हे त्यांनी पुस्तक लिहिलं हायकास्ट हिंदू वुमन ओके अकरा मार्च इसवी सन अठराशे एकोणनव्वद रोजी त्यांनी मुंबईला विद्वानकरिता जे आहे शारदा सदा नावाची संस्था काढली कधी काढली अकरा मार्च अठराशे एकोणनव्वद रोजी त्यांनी शारदा सदन काढली नंतर अठराशे नव्वदमध्ये त्यांनी चोवीस सप्टेंबर जे आहे अठराशे नव्वदमध्ये त्यांनी शारदा सदन काढलं हे पुणे ओके शारदा सदन जे त्यांनी इस्टॅब्लिश केली महिलांसाठी ते अठराशे नव्वदमध्ये इसवी सन अठराशे अठ्ठ्याण्णव सव्वीस सप्टेंबरमध्ये केडगाव येथे त्यांनी मुक्ती सदनची स्थापना केली तर बघा तीन सदन त्यांनी स्थापन केले मुक्ती सदन शारदा सदन आणि 
मुंबईला सुद्धा एक शारदा सदन ओके तर अशा पद्धतीने हा त्यांनी संस्था स्थापन केल्या जेणेकरून जे ज्या महिला आहे विधवा महिला त्यांच्या करिता ओके इसवी सन एकोणीसशे एकोणीस साली त्यांच्या कार्याबद्दल तत्कालीन ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेपणे त्यांना सर्वोच्च पुरस्कार कैसर ही हिंदाने त्यांनी गौरवण्यात आलं तर एक उत्तम त्या संस्कृत त्यांना येत होतं संस्कृत त्या भाषण देतो त्या संस्कृतमध्ये आणि त्या म्हणूनच त्यांना पंडित असं ते पदवीतसुद्धा त्यांना देण्यात आली ओके त्याच्यानंतर डॅश डॅश यांनी अठराशे पासष्टमध्ये विधवा विवाह उत्तेजक मंडळ स्थापन केलं तर विधवा विवाह उत्तेजक मंडळ हे जे आहे हे अठराशे पास आणि विधवा विवाह उत्तेजक मंडळ जर असा प्रश्न आला अठराशे पासष्टचा तर ते केलेलं आहे न्यायमूर्ती मगो रानडे ओके मगो रानडे आणि विष्णू शास्त्री पंडित ते यांनी केलेलं आहे अठराशे पासष्टमध्ये आणि जर अठराशे त्र्याण्णव जर प्रश्न विचारला तर त्याच्यामध्ये विधवा विवेद विवाह उत्तेजक मंडळी हे जे स्थापन केलेलं आहे ते केलेलं आहे द महर्षी धोके कर्वे ओके महर्षी धोंडो केशव कर्वे ते यांनी ते स्थापन केलेलं आहे तर लक्षात असू द्या ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन तर लक्षात ठेवा एकोणीसशे पासष्टचं रानडे आणि एकोणीसशे त्र्याण्णवचं जे आहे महर्षी धोंडो धोंडो केशव कर्वे यांनी ते स्थापन केलेलं आहे त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आलेला आहे पंडिता रमाबाई पंडिता रमाबाईंनी आर्य महिला समाज स्थापन केलं अठराशे एकोणनव्वदमध्ये आर्य महिला समाज हे संस्था त्यांनी स्थापन केली त्याच्यानंतर शारदा सदन आपण आत्ताच पाहिलं अठराशे एकोणनव्वदमध्ये त्यांनी स्थापन केलं शेतकऱ्यांना शेतकरी सक्रिय भाग घेता यावा यासाठीचे प्रशिक्षण देणारी इंडियन पेझेंट्स इन्स्टिट्यूट ही जी संस्था आहे ती नी दो ब्रोलू येथं एकोणीसशे तेहतीसपासून पुढीलपैकी कोण चालवली टी प्रकाशन पी टी कृष्णपिल्लई आर डी भारद्वाज की एन रंगा तर याचं यो जे योग्य उत्तर आहे ते म्हणजे कुठलं आहे एन जी रंगा यांनी काय चालवलं शेतकऱ्यांना शेतकरी चळवळीमध्ये सक्रिय भाग घेण्यात यावा याचं प्रशिक्षण देणारी एक त्यांनी इंडियन पेझेंट्स इन्स्टिट्यूट ही संस्था आहे ती निद्रो बोलू येथे एकोणीसशे तेहतीसपासून त्यांनी पुढं चालवली तर एन जी रंगा यांनी ती चालवली त्याच्यानंतरचा प्रश्न डॅश डॅशला आधुनिक भारताचा शिक्षणाचा मॅग्ना कार्ट असं म्हटलं जातं असं कुठला जे आयोग आहे किंवा असा कुठला जो कायदा आहे त्याला म्हटलं जातं ज्याने शिक्षणाचं काय केलं मॅग्ना कार्टा केलं असं म्हटलं जातं तर वडूचा खलिता वडूचा खलिता अठराशे चौपन्न जे आहे त्याला शिक्षणाचं कार्ट असं म्हटलं जातं वूड्स डिस्पॅच अठराशे चौपन्न असं आहे ते ओके म्हणजे वडूचा खलिता त्याच्यानंतरचा प्रश्न आपण बघूया हे विष्णू बुवा ब्रह्मचारी या नावाने ओळखले जाते विष्णूशास्त्री पंडित विष्णूशास्त्री चिपळूणकर विष्णू भिकाजी गोखले की विष्णू शिरवाडकर तर विष्णूशास्त्री पंडित विष्णू शास्त्री पंडित त्याच्यानंतर विष्णू शास्त्री चिपळूणकर विष्णू शिरवाडकर आणि विष्णू भिकाजी गोखले तर विष्णू भिकाजी गोखले जे होते ते कुठल्या नावाने ओळखले जात होते ते विष्णुबुवा ब्रह्मचारी या नावानं ओळखलं जात होते विष्णुबुवा ब्रह्मचारी हे त्यांचं एक आपण नाव म्हणू शकतो टोपण नाव यांचा जो जन्म झाला तो झाला अठराशे पंचवीसमध्ये आणि त्यांचं पूर्ण नाव विष्णू भिकाजी गोखले त्यांचं जे टोपण नाव होतं विष्णुबुवा ब्रह्मचारी असं त्यांचं नाव होतं दे टेक अ स्ट्रॉंग ॲक्शन अगेन्स्ट द ख्रिश्चियन मिनी मिशनरी म्हणजे ख्रिश्चनच्या ज्या मिशनरी होत्या त्याच्यातून जे की धर्माचं रूपांतर होत होतं त्याच्याकरिता त्यांनी जे आहे त्याच्याविरुद्ध त्यांनी जे आहे चळवळ उभारली होती ते त्यांनी काय लिहिलं भावार्थ सिंधू त्यांनी लिहिलेलं आहे ओके तर लक्षात ठेवा ब्रह्म विष्णू बुवा ब्रह्मचारी यांनी भावार्थ सिंधू भावार्थ सिंधू बऱ्याचदा विचारतं कोणा लिहिलं तर दोन्ही नावं लक्षात ठेवा त्यांचं टोपण नाव पण लक्षात ठेवा विष्णू बुवा ब्रह्मचारी आणि विष्णू भिकाजी गोखले तर भावार्थ सिंधू वेदोक्त धर्मक्त धर्म प्रकाश हे लक्षात ठेवा वेदोक्त धर्म प्रकाश त्याच्यानंतर बोधी सागराचे रहस्य बोधी सागराचे रहस्य त्याच्यानंतर सेत सेतू बंधने इत्यादी त्यांनी ग्रंथ लिहिलेले आहे सेतू बंधने बोध सागराचे रहस्य बोधी सागराचे रहस्य त्याच्यानंतर धर्मप्रकाश त्याच्यानंतर वेदोक्त धर्मप्रकाश आणि भावार्थ सिंधू ठेवा विष्णू बुवा ब्रह्मचारी त्यांनाच काय म्हणतात विष्णू भिकाजी गोखले त्याच्यानंतर 
नैवद्य खिया आणि बालक हे कोणी लिहिलं नैवद्य खिया आणि बालक जे आपल्या भारतातले पूर्ण आशियामधून ज्यांना सर्वप्रथम जे नोबल प्राईज मिळालं कोणाला मिळालं रवींद्रनाथ टागोर ओके पूर्ण आशियामधून फर्स्ट टाईम यांना नोबल मिळालं कशामध्ये मिळालं त्यांना साहित्याचं नोबल मिळालं ली हे त्यांचं जे होतं लिखाण त्याच्याकरिता त्यांना ते नोबल प्राप्त झालं रवींद्रनाथ टागोर यांना त्यांनीच नैवद्य खिया आणि बालक लिहिलं आहे त्याच्यानंतरचा प्रश्न आपण बघूया मुंबई विद्यापीठ एक अस्तित्वात येण्यापूर्वी पुढील पैकी कोणत्या विद महाविद्यालयाची स्थापना झाली होती तर महाविद्यालय दिलं आहे सेवन्ट झावियर कॉलेज एलिफंट कॉलेज सेंट जॉन कॉलेज विल्सन कॉलेज तर ओके त्याच्यामध्ये पहा सर्वात जे आहे विल्सन कॉलेज अठराशे बत्तीसमध्ये झालं ओके मुंबई विद्यापीठाची जी स्थापना झाली ती झाली अठरा जुलै अठराशे ब्याण्णवमध्ये झाली आणि त्यांच्या अगोदर जे आहे कॉलेज ते आपल्याला दिसत आहे कुठलं आहे अठराशे बत्तीसमध्ये विल्सन कॉलेज आहे एलिफंट कॉलेज सर्च केलं ते सुद्धा अठराशे छप्पनमध्ये दिसत आहे ओके थोडं कन्फ्युजन आहे प्रश्नामध्ये ओके तरी तुम्हाला माहीत असेल तुम्ही अवश्य कमेंट करा याच्यामध्ये एलिफंट स्टॉ कॉलेज अठराशे छप्पन आहे विल्सन कॉलेज अठराशे बत्तीस आहे मुंबई विद्यापीठ अठरा जुलै अठराशे सत्तावन्न आहे ओके तर हा प्रश्न मे बी रद्दसुद्धा होऊ शकतो तर तुम्हाला जर एक्झॅक्ट माहीत असेल तुम्ही कमेंट करा त्याच्यानंतर खालीलपैकी कोणत्या इमारतीची जी रचना आहे ती यफ डब्ल्यू स्टीवन्सन यांनी केली विक्टोरिया टर्मिनस म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग द रॉयल अल्फ्रेड सेलर्स होम पश्चिम रेल्वेचे मुख्यालय द रॉयल अल्फ्रेड सेल सेलर्स होम पश्चिम रेल्वेचं मुख्यालय म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग विक्टोरिया टर्मिनस म्हणजे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस सी एस टी ज्याला आपण म्हणतो तर हे सर्वांची ज्या केलेली आहे ते कोणा केलेली आहे निर्मिती कोणा केलेली आहे याची रचना यफ डब्ल्यू स्टीवन्सन नाव लक्षात ठेवा एफ डब्ल्यू स्टीवन्सन प्रश्न बदलून सुद्धा विचारू शकतात त्याच्यामुळे नाव लक्षात ठेवा एफ डब्ल्यू स्टीवन्सन आणि इमारती सुद्धा लक्षात ठेवा ओके त्याच्यानंतरचा प्रश्न आपण बघूया प्रश्न क्रमांक बारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीगचे पहिले अध्यक्ष कोण होते बॅरिस्टर जिन्ना होते सर सय्यद अहमद खान होते आगा खान होते की सलीम उल्ला खान होते खान परिचित आहे आपल्याला हे ऑल इंडिया मुस्लिम लीगचे जे होते पहिले अध्यक्ष होते कोण होते आगा खान त्याच्यानंतरचा प्रश्न क्रमांक तेरा आपण बघूया सत्यशोधक समाज याची जी सत्यशोधक समाजाची जी स्थापना केली ती ज्योतिबा फुले यांनी केली ओके त्याच्यानंतर सत्यशोधक समाजाचं जे की कार्यवाहक होते ते कोण होते सत्यशोधक समाजाचे जे कार्यवाहक होते ते म्हणजे जे सांभाळत होते ते होते नारायण रड अडक लक्षात ठेवा ना नारायणराव कड अडक ओके हे सत्यशोधक समाजाचे कोण होते कार्यवाहक होते त्याच्यानंतर माझा प्रवास हे पुस्तक कोणी लिहिलं माझा प्रवास हे जे पुस्तक आहे गोविंद बल्लाळ देव यांनी लिहिलं बाबा पद्मानंदजी यांनी लिहिलं गोडसे भटजी यांनी लिहिलं विष्णुदास भावे यांनी लिहिलं तर योग्य उत्तर माझा प्रवास हे जे पुस्तक आहे हे लिहिलं आहे कोण गोडसे भटजी गोडसे भटजी यांनी लिहिलं आहे इतिहासामध्ये कुठला पण प्रश्न येऊ शकतो हा जो सब्जेक्ट आहे हा डीप असतो याच्यासाठी भरपूर तुम्हाला वाचन पाहिजे ओके जे की पुस्तक आहे इतिहासाचे रिलेटेड कादंबऱ्या पुस्तकं ओके त्याची लिंक दिलेली आहे वेबसाईटवर तुम्ही तिथून ते पुस्तकं फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये वाचू शकता त्याचप्रमाणे काही जे पुस्तकं आहे ते तुम्ही परचेस करा म्हणजे याच्यातून बरंचसं तुमचं कवर होईल तसं तुम्ही जर प्रश्नोत्तर स्वरूपातून अभ्यास केला तर होणार नाही जनरली याचा जो अभ्यास पुस्तक वाचूनच होतो डॅश डॅश यांनी एकोणीसशे चारमध्ये जयतू शिवाजी हे काव्य रचले जयतू शिवाजी हे जे काव्य रचले कोणी रचले वीर सावरकर लोकमान्य टिळक रवींद्रनाथ टागोर बिपिनचंद्र पाल तर योग्य उत्तर जयतू शिवाजी हे जे काव्य एकोणीसशे चारमध्ये रचले हे रवींद्रनाथ टागोर रवींद्रनाथ टागोरबद्दल मी तुम्हाला आत्ताच माहीत सांगितली त्यांचं अजून एक काव्य म्हणजे जयतू शिवाजी हे पण लक्षात ठेवा जयतू शिवाजी त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक पंधरा एकोणीसशे वीसमध्ये मुंबई येथे झालेलं ऑल इंडिया ट्रेड काँग्रेसचं जे पहिलं अधिवेशन होतं ते कोणाच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलं तर हा बऱ्याचदा प्रश्न येत असतो जे की ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचं अधिवेशन कोणाच्या अध्यक्षासाठी अध्यक्षतेखाली पार पडलं तर लक्षात ठेवा एकोणीसशे वीसमधलं कुठं झालं होतं मुंबईला झालं होतं ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस याच्यामध्येच तीन प्रश्न आहे ओके कुठं अधिवेशन कुठे झालं आणि कुठल्या वर्षी झालं एकोणीसशे वीस मुंबईला झालं ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचा आणि कोण होते त्याच्या त्याचे अध्यक्ष होते लाला लजपतराय ओके लाला लजपतराय हे त्याचे अध्यक्ष होते 
त्याच्यानंतर ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या धर्मप्रसाराला उत्तर देण्यासाठी आपली पारंपरिक धार्मिक पुस्तकं छापली पाहिजे असा विचार करून डॅश डॅश यांनी ज्ञानेश्वरीच्या संशोधित आवृत्तीचे प्रकाशन केलं ती पहिली छापील ज्ञानेश्वरी होय तर जे की ख्रिश्चन मिशनऱ्याचा प्रसार होत होता आपल्या भारतामध्ये आणि धर्मांतरण सुरू झालं होतं त्यालाच जे आहे उत्तर देण्याकरिता किंवा ते बंद करण्या ओके तर जे की आपलं धर्म आहे त्याचे जे की आहे पारंपरिक धर्माचे जे पुस्तक आहे ते छापली पाहिजे असा त्यांनी विचार केला आणि त्याचाच विचार करून त्यांनी ज्ञानेश्वरीचं संशोधन आवृत्तीचं एक प्रकाशन केलं असे कोण त्र्यंबक श शेलवसकर वीर सावरकर बाळशास्त्री जांभेकर की दादोबा पांडुरंग तरखटकर तर याचं योग्य उत्तर जे आहे ते म्हणजे कोण बाळशास्त्री जांभेकर त्याच्यानंतर पुढील वाक्यात वर्णन केलेले ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासक कोण ते ओळखा तर ईस्ट इंडी या जी कंपनी होती त्याचे जे प्रशासक होते त्याच्यामधले कुठले प्रशासक असं विचारलं आहे ते मुंबईचे गव्हर्नर होते गव्हर्नर जनरल जे आधी पद होतं अठराशे सत्तावनच्या पूर्वी त्यांनी मुं पुण्यात रेसिडेंट म्हणून काम केलं होतं ते दक्षिणेत कमिशनर होते ते दक्षिणमध्ये काय होते कमिशनर होते पुण्यात रेसिडेंट म्हणून त्यांनी काम पाहिलं मराठी भाषिकाचे गुणदोष त्यांना माहीत होते काय दोष लोकांचे मराठी भाषिकांचे रेसिडेंट म्हणून पुण्याला असताना पेशवाईचा कारभार त्यांनी जळून पाहिला होता तर रेसिडेंट म्हणून ते काय पुण्याला होते आणि नंतर मग तेथून त्यांनी जी की पेशवाईचा कारभार चालत होता तो त्यांनी खूप जळून पाहिला होता असे कोणते ते माउंट स्टुअर्ट एलिफन्स्ट ओके एलिफन्स्टा कॉलेजसुद्धा आहे मुंबईला ओके माउंट स्टुअर्ट एल फिस्टन अठराशे एकोणीस ते सत्तावीसपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ ओके ह्या कारकिर्दीमध्ये ते मुंबईचे गव्हर्नरसुद्धा राह त्यांनी पुण्यात रेसिडेंट म्हणूनसुद्धा काम केलं ते दक्षिणेत कमिशनरसुद्धा होते आणि त्यांना जे आपले मराठी भाषिकांचं जे की गुणदोष आहे हेसुद्धा त्यांना माहिती होतं तर माउंट स्टुअर्ट एल फिस्टन त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक अठरा काही जोड्या लावायला सांगितलेल्या आहे अयोग्य जोडी ओळखायला सांगितलेला आहे ओके तर बापूजी आणि धारासान सत्याग्रह हे जी पर्याय आहे त्याच्यानंतर आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाडचा सत्याग्रह ओके महाडचा सत्याग्रह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सेनापती बापट मुळशी सत्याग्रह सेनापती बापट मुळशी सत्याग्रह आणि साने गुरुजी पंढरपूरचा सत्याग्रह ओके तर लक्षात असू द्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाड सत्याग्रह त्याच्यानंतर सेनापती बापट मुळशी सत्याग्रह साने गुरुजी पंढरपूरचा सत्याग्रह आणि बापूजी अणे हे चुकीचा पर्याय दिलेला आहे धारासन सत्याग्रह ओके त्याच्यानंतरचा प्रशांक एकोणीस मराठी बालरंगभूमीची चळवळ कोणी सुरू केली सुलभा देशपांडे यांनी केली अरविंद देशपांडे सुधा करमरकर की ज्योत्ना मोहिले ते सुद्धा करमरकर यांनी ही मराठी बालरंगभूमीची चळवळ सुरू केली मराठी बालरंगभूमीची जे चळवळ सुरू केली ती कोणी केली सुधा करमरकर शेवटचा प्रश्न देवदासी प्रथेला प्रतिबंध करण्यासाठी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्याबरोबर रिकामी जागा यांनी कार्य केले तर देवदासी जी की प्रदा प्रथा होती ओके त्याला बंद करणे त्याला प्रतिबंध करणे यासाठी विठ्ठल राम विठ्ठल रामजी शिंदे याच्यामध्ये होतेच आणि त्याच्याबरोबर कोण होतं असं विचारलेलं आहे शिवराम जानबा काळंबे कांबळे त्याच्यानंतर बी आर आंबेडकर शाहू महाराज एम जी रानडे तर शिवराम जान जानबा कांबळे तर लक्षात ठेवा शिवराम जानबा कांबळे हे कोणासोबत होते विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्याबरोबर होते आणि कुठल्या प्रथेला देवदासी जी प्रथा होती आधी पुरातनमध्ये तिला प्रतिबंध करण्याकरिता शिवराम जानबा कांबळे व वि शिंदे तर अशा पद्धतीने आपण वीस अतिमहत्त्वाचे प्रश्न उत्तर याच्यामध्ये आपण पाहिले ओके तर आता याचं याचे बरेचसे प्रश्न अजून बाकी आहेत तर बाकीचे जे पार्ट्स आहेत ते लवकरच तुम्हाला मी उपलब्ध करून देणार आहे पूर्ण जे की पेपर्स आहे जी एसचे जी एस वन टू थ्री फोर हे पूर्ण तुम्हाला सोडून हळूहळू उपलब्ध केलं जातील तरी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला लेक्चर टाकलं की नोटिफिकेशन मिळून जाईल सो थँक्स फॉर वॉचिंग लाईक करायला विसरू नका त्याचप्रमाणे आपला ॲप ई स्टडी सर्कल ॲप डाउनलोड करून घ्या म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावर चालू घडामोडी लाईव्ह टेस्ट तलाठी मार्गदर्शन आणि बरेचसे तुम्हाला जे की आहे व्हिडिओ तुम्ही त्याच्यासून सुद्धा बघू शकता सो थँक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद जय हिंद जय भारत